Martin Mutumba, ja. välkommen hit. Tack så mycket. Du är aktuell med din bok, yes. podcast, Äkta hela vägen. Ja. Där vi får liksom höra och läsa om din historia. Vi är ju musikkanal här på Peter Din Gata. Så jag vill jättegärna fokusera på just M9 yes. och musiken. Bra, vad äntligen. <laughs> du berättar i din story att du, f- liksom, du har fått höra från lärare att du kan, du kan bli artist. Ja. Du sjunger bra. Ja. Men vad spelar musiken för roll under din uppväxt i Rinkeby? Eh, det var mycket så här, eftersom det var mycket utlänningar i Rinkeby så var det du vet, all slags musik. Men mycket hemma var det mycket ugandisk musik, mycket kongolesisk musik. Eftersom vi lyssnar på Uganda, man lyssnar mycket på kongolesisk musik. Ja. Det går lite snabbare i Ugandis, det är mer så här folkmusik mycket. Okej, okay, vi har lite också Kadongo Kamu kallar vi det också. Det är också, också lite lugnare också. Sen har vi lite, du vet, lite fart också. Men man bara rör höfterna lite, du vet. Mm. Kongolesis, den är lite mer, du vet. Och Kongo och Uganda, vad får jag fått höra i alla fall, det var samma land för Så att vi, vi kommer från samma träd där. Så därför vi har lyssnat på mycket musik. Så. Men sen lyssnade jag på mycket turkisk musik när jag var liten också. Jag så du fick och... liksom alla influenser från hela området? Exakt, exakt. Jag lyssnade på turkisk musik. Jag lyssnade på Nefret, en kille som heter Nefret. Han ja. rappade med fjärde världen en gång. Så jag började lyssna på hans musik. Där på den tiden man kunde ladda ner Men när du, se, när du säger turkisk musik, jag tänker Ibrahim Tatlis sån här låtar. Lite sånt. Och sen var det Tarkan var känd då när ja, var liten. Ja, ja. Och sen det var, alltså det var turkiska lärare som sjöng låtar till mig och bara, Typ jag, jag catchade orden direkt och jag sjöng gjorde en egen twist på det, de tyckte det var roligt det var lite sånt, det var men det känns som att det fanns verkligen något, något musikaliskt i det väldigt tidigt ja, men jag, du vet, jag kunde inte sitta still och sen som jag sa, jag, jag, du vet, jag trummade hela tiden jag höll på, du vet, så här, när vi skulle ha vi hade någon klasslektion, inte klasslektion, musiklektion. Då, yeah. Sen vi skulle sjunga en låt tillsammans. Då jag bara, vad händer här nu om vi alla står i rad och sen jag går fram och börjar rappa? Mm. Förstår du vad jag menar? Och min musiklärare, hon lät mig ha det där utrymmet. Förstår du vad jag menar? Och klassen, de tyckte väl bara att jag var deli så att de bara lät mig göra det. Men hur fan kom alltså, rappen in i hela den här bilden? För du får influenser från Uganda, du får influenser från Turkiet mm. och sen kommer rappen in. Och, var, var kom den ifrån? Nej, det var mina syrer. Det var mina syrer. De var ju en grupp som rappade. De hade två egna grupper. Så de rappade och sen min stora syra, de freestylade skit mycket. Mm. Alltså ena stora syra, Miriam, hon freestylade skit mycket. Och på den tiden var det ju så här freestyle, det kommer direkt från, vad heter det på engelska, top of the dome. Alltså Exakt. direkt från huvudet, du vet. Så här, det var inte som nu när man rappar över ett beat och sen rappar någon annan text bara, du vet. Förstår du vad jag menar? Du skrev ingenting. Du... Jag, sk- jag skrev ingenting, och, eller i alla fall jag skriver ingenting när jag freestylar många mm. gånger. Det är så jag gör i studion när jag är toplines, du vet. Och, men i alla fall då min syra, hon lärde mig hela det där gamet, hur man gör och allting, du vet. Alltså det, det är svårt att lära någon annan. Jag har försökt att lära någon annan att freestyla, det är svårt. Mm. Man måste vara jättesnabb i ja, huvudet. Vad fan hände i ditt huvud när du började freestyla? Det var som en, det var som en, alltså det sen kändes som att första gången jag gjorde det, det var som att det sprängdes, du vet, förstår mm. vad jag menar? Det var som att, ja, ah, bo, kan man göra så här? Mm. Jag kommer ihåg typ så här, du vet, man sa inte bror så mycket när man var liten, men man sa typ, vi säger nu, jag bara, alla kollar på mina skor, hänger här med Sofia, min bror, och alla bara, ah, bo, du vet, hela skolan bara, hej, vad är det som händer, du vet, förstår vad jag menar? Och du vet, folk kunde stå i ring, och du vet, mm. den där uppmärksamheten, jag gillade den där uppmärksamheten, jag gillade att stå i centrum hela tiden. Alltså, du snackar i den andra centrum, att man alltid just var på mig, så att det var coolt för mig som fan, du vet. Och så musik har alltid varit där. Och du vet, när jag började kvambi skolan, jag tror jag uppträdde direkt i tvåan. Alltså du vet, när det var avslutning. Direkt mm. i tvåan, jag uppträdde i någon sommarvisa. Och sen jag bara, ej, jag ska aldrig göra den här grejen igen. Den här sommarvisan. Alltså du vet, vi sjöng den här Ida sommarvisan. Yeah. Jag bara, jag ska rappa nästa gång. Så jag rappade varje gång. Och det var en polare som sa till mig här om dagen förlåt om jag glömmer ditt namn, bror. Men han sa till mig, jag kommer ihåg när du uppträdde Pato, förlåt, jag bara Pato. Nej, han bara, jag kommer ihåg när bara jag uppträdde. Pato, ja. <laughs> Nej, men han sa till mig att jag uppträdde i Tensta festivalen. Jag kommer ihåg, jag hade sådana sjuka outfits. För att mina stora studier, eftersom de var så hiphop, mm. de åkte ju till USA varje, varje sommar för att min moster bodde där. Och de hämtade de här skorna som var Nike Air. Och det var stod Air på sidan, du vet, så här, stort. Mm. Och du vet, så här, de var så här lite båtarskor, du vet. Sen jag hade så här prasselbyxor, jag hade South Pole jacka. Caps. Man, jag var tuffast Shit. i skolan. Det var en wild outfit. Ja, exakt. Men sen jag fick stryka mina syrer när jag kom hem för att jag lånade deras kläder. Förstår du vad jag menar? Men det var, det var den där stilen och jag uppträdde alltid och du vet, det var värsta grejen. I mitt huvud, jag brukar, nu när jag jobbar i skolan, så här, jag kollar på ungdomarna när de ska uppträda. Jag blir så här, ah, bo, för han, han uppträdde på Friends nu. Alltså, förstår du, när han uppträdde för alla barn, han uppträdde på Friends. Så där var jag, du vet. Alla barnen satt i gympasalen eller vad det var när det var så här jullov eller vad som helst. Och du vet, jag skulle uppträda och du vet, det var så här släkt ljus. Jag kom in, ljuset var på mig. Alltså för mig, du vet, det var värsta grejen. Och jag ville alltid, 
alltid, alltid rappa, stå på scen, synas med musik, du vet. Förstår du vad jag Men jag tycker det, det som är jävligt intressant med dig, alltså jag minns när jag var, alltså jag, vad kan det ha varit, 2003, 2004, 2005 mm. och eh, jag minns jag fick liksom genom MSN, ja, ja, Kassa, MSN. Exakt, exakt. jag fick höra liksom om M9 och den här, ja. jag hade liksom mer eh, beef med ja, ja. Eh, jag minns exakt vilka, ja, så vilka, var det då kanske. Så ah, var det, ja. Ah. Eh, och alla de här släppa mickarna ja, exakt, låten. Exakt, exakt. Alltså det var det hårdaste skitet jag har hört i mitt ja. liv. För, för mig, du vet vad så här, jag yeah. kommer från Park, hit dem upp, du vet så här, yeah, man gillar exakt, den exakt, aggressiva exakt, tonen. Bravo, bravo. Och nu har vi liksom en, typ en svensk variant yeah, yeah, yeah. som man drog så jävligt mycket till, oh. till den typen av eh, musik liksom. Yeah. Um, och jag tyckte en sak som är intressant så här, din, din första låt, du säger liksom i din podd så här, att det, det här första gången du gjorde en låt som heter Marianne. Ja, oh, Marianne. Marianne var. Berätta mer om det. Marianne, det var ju så här att eh, jag, jag hade pratat hos Björn. Och Björn han käkade mycket godis. Vem är Björn? Björn Westerum, det är AIKs vd. Mm. Då var han så här, ungdomskonsulent. Och då jag pratade på AIK. Och så han käkade mycket godis på den tiden. Eller så var det bara att jag såg honom många gånger käka godis. Vet. Och eh, då han käkade någon godis som heter Marianne. Sen han sjöng någon låt som heter så här, Marianne, Marianne, vi ska vara snälla mot varann. Någonting sådär. Du vet. Mm. Det, var, det är någon låt jag inte har hört. Alltså, du vet. Bara från honom. Sen jag bara, fan jag skrev en remix på den. Varje gång jag åkte till den bana hem så jag jag tänker hur fan skulle man kunna göra den här låten lite så här lite roligare för oss därifrån där vi kommer i byn. Yeah. Sen jag bara, okej, okay, jag började trumma och jag kunde ett sätt att trumma bara. Det var bara ett sätt att trumma för jag hade hört arabisk musik mycket, mm. det var den där mm. trumman. Och sen jag bara, exakt, exakt. Ja. Sen jag bara, varje gång jag ser dig vill jag ta dig i min famn, aj aj Marianne, vilka ögon, vilka lår. Jag bara, alltså det var bara det som kom ut, förstår mm. du? Sen det, när jag var med grabbarna. Det var ju så här att till exempel, vi ser att någon hade stor panna. Sen jag bara, jag har en tjej som heter Anna. Min bror har en stor panna. Aj, aj. Och då skulle alla sjunga svara, du vet. Aj, aj, Marian, vilka ögon. Vilka så du gjorde det i princip till en rose battle nästan? Exakt. Du började menar? bränna och, folk på det. Exakt, exakt. Och vi stod så här, du vet. Och, i, 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 och vi stod så här i tunnelbanan. Vi stod i, på min fotbollsplan där vi började göra den här grejen. Men sen vi gjorde det i tunnelbanan. Jag svär på mina barn, de som kommer ihåg den här tiden. Alltså vagnen hoppade. Det var de här gamla eh, vagnarna, de här blå av vagnarna. Yeah. Vagnen hoppas. Svenska gick in typ böt vagn. Eller när de, typ, om de skulle gå ut och festa. De bara, jalla, det här är skön, du vet. Musik till, till dit vi ska gå. Men jag tycker, och, jag tycker en sak, förlåt, förlåt jag, jag tycker nej, en sak som är jävligt intressant är att du ofta tänker på, hur ska jag ta det här till byn? Hur ska jag ta det här till mina grabbar? Att du ofta yeah. har den här mentaliteten att jag har mina referensramar ja. och vi, vi tänker kanske inte likadant. Ja. Är, är det någonting som jag vet inte, som är medvetet hos dig hela tiden. Nej, jag vet inte, brorsan. Jag svär på Jag vet inte. Alltså, grejen är att eh, vi kom från en jävligt typ uppväxt allihopa. Jag pratade med en polare igår bara. Jag bara, bror, eh, jag la upp en bild på honom igår. Jag bara, ej, vi kom ändå långt, du vet. Förstår du vad jag menar? Du vet? Förstår du? Jag bara tänkte, vi båda två, vi var spelade fotboll när vi var små. Vi var två zingis när vi kom fram, du vet. Förstår du vad jag menar? Det var mycket Mellanöstern som hade kommit före oss, du vet. Förstår du vad jag menar? Då var det svårt att växa upp när man kom, när man kom fram, när man var svart, du vet. Förstår du? Och då, vi hade en sån, sån, sån band, jag och mina grabbar. Mm. Så det var mest dem jag kom till. Och när jag pratade om Rinkeby, då jag snackade oftast om dem, du vet. Förstår du vad jag menar? Sen, sakta men säkert, när man blev eh, Rinkebys ansikte, då var det normalt att man skulle göra det. Och sen jag har jag alltid haft den här grejen att jag tror ibland att jag är större än livet, du vet. Jag tror att alla människor har en purpose när man är här på jorden, du vet. Förstår du? Tänk dig om det dör och sen de bara, typ när prästen ska prata eller vem nu än ska hålla tal, de bara, ah, men vad gjorde han? Han gjorde inget. Mm. Ingenting, man. För det är viktigt för dig att, att det finns ett arv. Det finns ett arv. Och jag säger hela tiden att typ, min musik eller min fotboll eller allt jag gör, du vet, det ska eka för alltid. Mm. Det är inte någonting som ska vara bara nu, här och nu. Du vet, det låter fett jobbigt, bror. Det låter fett jobbigt, men bror, livet är jobbigt på det där sättet. Förstår du vad jag menar? För, det, för du vet, många människor tar den enkla vägen. Du vet, förstår du vad jag menar? Mm. Det finns några som, gör, som ser någon annan och man bara, okay, men vet vad jag gör? Jag är copy-paste, jag är exakt likadant, bror. Mm-hmm. Förstår du? Vi alla är unika. Det finns ingen människa som liknar exakt den andra. Till och med tvillingar de är olika, förstår yeah. du vad jag menar? Så att alla är ju olika, förstår du vad jag menar? Så var dig själv, det är det jag försöker säga, hela tiden säga. Om du är tönt, var tönt, embracea det. Yeah. Om du är tjock, var tjock, embracea det, förstår du vad jag menar? Om du är, du vet, någonting annat, embracea det, förstår mm. du? Och, och vi var tvungna att embracea att vi var svarta för att, bror, annars de skulle käka upp det när vi, när vi var små. Därför. Men du sa ju också att du inte riktigt liksom förstod det här med att du var förtryckt. Ja. Yeah. Hur började du förstå så här att du som, som svart man i, i Sverige liksom, att det, det finns liksom ett förtryck mot dig där? Det var när jag kom till AIK. Innan, du vet, när, 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 när många höll på när jag var liten och bara, ej, zinji, zinji, jag skete dem så mycket, du vet, förstår mm. du vad jag menar? För jag tänkte många gånger, ej, jag kommer bli så bra fotbollsspelare, ni kommer äta min bajs, man. Mm. Förstår du vad jag menar? Och jag bara,
Rinkeby, vi hade, när man såg tidningar och såna grejer, man hörde inte så mycket. Man hörde Rigo, alltså jag snackade då Infinite Maz, förstår du vad jag menar? Men vi, eftersom många när vi kom till Rinkeby, alltså när man, vi, vi kom till Rinkeby, jag föddes, jag föddes i Rinkeby, men, mm. men i Rinkeby, vi kunde inte så bra engelska. Så det var svårt för oss att sjunga med i deras låtar, mm-hmm. förutom Area Turns Red, den är ganska enkel, förstår du mm-hmm. vad jag menar? Men i alla fall då, så du vet, Ajo, vi tog in honom bara, vi bara, Ajo är det våran, Ajo är det våran, förstår du? Sen, igår när jag pratade med min polare, jag bara, ej bror, ja. Vi kom långt, bror, och vi blev ändå ansikten. Du vet. Förstår du vad jag menar? För mm. nu när du pratar om Rikeby, du kan inte prata om Rikeby utan att prata om oss. Förstår Nej. du vad jag menar? Du måste prata om oss på något sätt. Förstår du vad jag menar? Ja, för, alltså, för, för mig det blir svårt att se liksom hela tidslinjen. Men jag tycker rent, när det kommer till musiken, eh, första gången jag hörde liksom om, om Rikeby och något som sagt som kommer utanför, utanför Stockholm, mm. det, du, var, du var definitivt liksom mm. ansiktet utåt för, mm. för Rikeby och mm. vad det var för något. Och att man, mm. man kom liksom närmare än den förorten liksom i Stockholm. Så mm. Du, du har ju lika, verkligen lyckats sen tidigt att vara det ansiktet utåt. Jag försökte, jag försökte. Men sen också till din fråga, jag tappar alltid bort mig många gånger, men till, till din <laughs> fråga när med förtryck och allting. Sen då när jag, jag har aldrig känt mig att någon har tryckt mig ner. Alltså mm. tryckt, tryckt, tryckt. Varför? För att varje gång jag kom hem Alltså när min mamma var där, då jag fick alltid så mycket kärlek från henne. Att, mm. då, alltså jag embraced och blev ännu gladare. Ej, jag måste bara acceptera. Okej, okay, jag är ganska överviktig. Jag måste acceptera att jag läspar. Jag måste acceptera att jag stammar. Jag måste acceptera det här. Förstår du vad jag menar? Men hur ska jag göra att det här är coolt? Men hur fan visste är... du att du skulle acceptera det där i så tidig ålder? Hur min förstod mamma. du det? Min mamma. Det är därför jag pussar marken och går på. Och därför jag respekterar kvinnan. Förstår du vad jag menar? För att min mamma hon gav mig så mycket redskap om det. Så, så mycket verktyg på vägen som jag än idag använder. Förstår du vad jag menar? Så du kan aldrig säga till mig någonting som gör mig ledsen. Alltså typ, jag vet inte hur jag ska förklara. Som gör att jag bara, nej men jag ska inte göra det här igen. Alltså... Det känns som att du, du osar självsäkerhet. Ja. Du är en oxe här inne. Ja. Jag får den känslan från dig att så här, ja, det, det spelar, jag, är. jag kan säga vad som helst. Och... Jag, är, jag är det, men sen är jag också en känslig, känslig kille också. Förstår du vad jag menar? För att jag tar mycket energi från andra människor. Jag, är mm. så, du vet, det, jag gick på terapi och de snackade om det här medberoende var det tror jag. Mm. Så snackade de om du har haft någon som har någon alkoholproblem eller drogproblem. Då många gånger när du kommer in i ett rum så försöker du oftast hjälpa människor. Mm-hmm. Det, det är alltid det som har alltid varit min grej. Jag försöker alltid hjälpa människor. Jag tror det är mycket i min familj också. Att vi försöker alltid hjälpa människor. Och då, när jag märkte att Ej, det här, vi har inte det så bra i Rinkeby när jag växte upp. Jag bara, Ej, det finns mycket bättre där ute. Förstår du vad jag menar? Då jag började säga till grabbarna Ej, lyssna, det finns värsta grejerna där ute. Mm. Vi, måste bara, vi måste bara komma upp. Förstår du? Vi måste bara gå dit. Förstår du vad jag menar? Och då, då sa jag till grabbarna Det är den här grejen vi kommer tillbaka till den här, som du frågar så här, varför tar du alltid tillbaka till Rinkeby? För att jag kom tillbaka och skulle berätta varje gång. Yeah. Så det är därför till exempel det här med podden. Det är så här för mig. Jag skrev det igår. Det var första gången jag kunde formulera mig rätt. Att tänk dig när vi spelade fotboll när vi var små. Det fanns bänkar där. Jag ska lägga upp en bild på där vi spelade fotboll. Det fanns en fotbollsplan, sen det var mark och sen det var lite bänkar där. Och alltid när vi hade slutat spela fotboll, då vi satte oss vid bänkarna. Då det var oftast Modo eller de äldre som höll eh, snacket. Vet mm-hmm. du vad jag menar? De berättade om guzar, de berättade om allt till oss. Vi vet, blommor och bin, det var vi fick höra från Modo. Mm. Förstår du vad jag menar? Vi fick inte höra från någon annan. Det var vi själva som uppfostrade varandra. Yep. Och det var oftast Modo som var pappan då. Förstår du mm. vad jag menar? Och han är ju från Malmö, du vet. Och, eh, eller han är från Rikeby, men han bor i Malmö. Men men i alla fall då... Um, jag tappar bort tråden igen, bror. Jag tappar bort tråden igen. <laughs> det, händer, det, är helt, det är helt sjukt. Det händer, men, men då i alla fall, då, nu när jag får berätta i podden, det är som att jag är modig nu och jag ja. berättar för alla nu, nu är du liksom om resa. Storebrorsans, pappan, fadersfiguren liksom. Exakt. Och Modo, eh, han, gjorde, han gjorde aldrig så mycket fel framför oss. Alltså det var mm. inte, i alla fall han gjorde inte fel så vi förstod att han gjorde fel. Modo drack inte, Modo rökte inte, Modo gjorde ingen så här. Det, han var riktig fotbollssoldat alltså. Bra förebild. Så, bra förebild. Så att det är det jag försöker vara. När många människor frågar mig så här, du vet så här, men är det inte jobbigt att vara så? Men jag vet inte, jag tycker inte det var så mo- jobbigt Nej. för Modo 